Всем привет! Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем вот такой красивый, шикарный узор спицами ажурный. И из махера я вяжу таким узором большой шарф, широкий, 60 сантиметров в ширину. В длину он будет полтора метра, то есть метр пятьдесят, а может быть даже и больше. Узор несложный. Вот так он выглядит. Конечно, из тоненькой ниточки вязать придется мне подольше. Спицы я взяла 4,5 мм. И вот такой объемный он выходит. Таким узором можно связать, помимо шарфиков, палантины, паутинки, джемперы, кофточки. Можно также этот узор вязать и не из махера. В качестве образца я возьму не пушистую пряжу и потолще, чтобы вам было нагляднее. Обратите внимание на край изделия. Я набирала обычным способом петли на две спицы, не на одну, на две. Если набирать на одну спицу, то край будет стянут, то есть само изделие будет шириной, например, как в моем случае 60 сантиметров, а край будет очень стянут, то есть, соответственно, он будет меньше. Край он не эластичный, ну, в данном случае он мне не нужен, но он и не стягивает мое вязание. То есть, вот сейчас я разверну свое полотно, как вы видите, вот он. Я его сейчас не растягиваю, вот идеально ровно. То есть, край и мое полотно, то есть, здесь Край не стягивает мое вязание. Этот узор двусторонний. Он одинаково выглядит как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Вот, посмотрите, одинаково. Край изделия не заворачивается. Я покажу, как его вязать, чтобы он не заворачивался. Шарф я вяжу из пряжи Ангора 2 от производителя Мидара. Здесь в 100 граммовом моточке 750 метров и спицы я взяла 4 с половиной миллиметра. Отмеряем необходимый э, хвостик и набираем нечетное количество петель. Я наберу 13. Обычным способом набираете петли, две уже на спицах и еще все 13 петель я набрала 2 4 6 8 10 12 13 достаем одну спицу и вяжем таким образом обычно первую петлю всегда снимают я всегда первую петлю провязываю для того чтобы закрепить начало нашего вязания провязываю первую петлю подтягиваю хвостик Сейчас что мы делаем? Мы делаем накид таким образом, спицу заводим за нить рабочую, захватываем нить и провязываем первую петлю лицевой. Провязали накид, снова спицу заводим за нить рабочую и провязываем две петли следующие две петли изнаночной готово накид и снова две петли вместе изнаночной накид и две петли изнаночной снова накид и две петли изнаночной накид 2 петли изнаночной и последнюю мы провязываем лицевой без накида то есть накид мы не делаем и провязываем последнюю лицевой разворачиваем вязание у нас не будет ни лицевых ни изнаночных рядов потому что Узор получается одинаковый, что с лицевой стороны, что с изнаночной стороны. Вот этот наборный край, единственное, если вы вяжете из толстых нитей, вот как я сейчас, тогда у вас будет лицевой и изнаночный ряд. Вот это вот лицевой, да, это изнаночный ряд, то есть мы видим по наборному краю. Поэтому, если вы вяжете изделие из махера, этот край, он не будет заметен. Второй ряд, первую петлю мы снимаем, накид, 
То есть петлю также заводим за рабочую нить. И следующую петлю мы провязываем лицевой. Далее накид. Сейчас мы провязываем 2 петли изнаночной. То есть вот он накид. И петля. Провязываем их вместе изнаночной. Накид. И снова 2 петли изнаночной. То есть вот он накид предыдущего ряда и провязанная петля предыдущего ряда. Мы их вместе провязываем изнаночной. Накид. И снова 2 петли провязываем изнаночной. Накид. 2 петли изнаночной. Накид. 2 петли изнаночной и дошли до конца ряда сейчас у нас э, ряды будут заканчиваться вот таким образом мы не делаем накид то есть вот когда у нас остаются две петли на левой спице накид мы не делаем заводим спицу слева направо под обе петли и провязываем их лицевой провязали второй ряд разворачиваем вязание вяжем третий ряд первую петлю мы снимаем делаем накид следующую петлю мы провязываем лицевой то есть мы сейчас формируем край изделия для того чтобы он не заворачивался для того чтобы изделие было ровным накид накид и снова повторяется наш узор 2 петли изнаночной накид и 2 петли изнаночной то есть вот он у нас накид предыдущего ряда и петля провязанная предыдущего ряда мы 2 вместе провязываем изнаночной накид 2 петли изнаночной накид 2 петли изнаночной узор на самом деле вяжется очень быстро и важные моменты то есть у нас идет начало ряда и конец ряда где нужно не сбиваться мы довязали до конца ряда у нас осталось 2 петли на левой спице и мы не делаем накид и провязываем эти две петли лицевой вместе провязали все уже вырисовывается узор разворачиваем вязание и повторяем все то же самое и посмотрите какой объемный узор получается то есть из не пушистой пряжи тоже получается красивый узор и сейчас покажу как это вяжется на тоненькой пряже итак первую петлю мы снимаем делаем накид далее мы провязываем петлю лицевой делаем накид и провязываем 2 петли изнаночной накид и провязываем 2 петли изнаночной петли изнаночной накид то есть в такой тоненькой пряже здесь нужно накиды все придерживать. Вот я делаю накид. Я придерживаю его правой, правым пальцем. А вот это вот полотно махерово, я его чуть-чуть левой рукой тяну как бы вниз. То есть расправляю петельки, чтобы у меня правильно входила спица в петли. Вяжется, конечно, это все намного быстрее. Просто я на камеру вам показываю помедленнее, чтобы это было видно и понятно. И вот такая красота получается. И я дошла до конца ряда. Сейчас снова делаю накид. Правда, 2 петли изнаночной. И сейчас в конце накид я не делаю. Вот смотрите, если я не буду придерживать полотно, то а, петли они разворачиваются. Я придерживаю полотно, петли они встают на место и провязываем 2 петли лицевой. Все, узор наш провязан. Если это видео было для вас полезным, то не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Пока-пока!